我拜托有些女孩子，你谈恋爱你就大大方方的，有话你直说，别拐弯抹角，别让男人去猜，整个男人一天天跟你谈恋爱，就跟那做阅读理解一样费劲儿。没猜对就是情商低，就是不爱，各种生闷气、冷暴力。每次啊，人家都不知道你哪里又生气了，男人就一动物，你非得把他锻炼成为三体去星际发展呀！我勒宝啊，我真的让你烦死了。有一对男女吵架啊，找我劝架呀，你一言我一语的，吵得我头嗡嗡的。男方是三甲医院的医生，九四年的；女方是护士，九六年的啊。两个人是经朋友介绍认识的。这两个人的匹配啊，那明白人一看就是自带风险系数的，就是这男方的条件要比女方在婚恋市场上更容易找到对象，这女方的雌竞压力就会很大。所以啊，这聪明的女人一般都会多付出一些利他属性啊，来维持这段关系的稳定。哎，那就有一些不聪明的人啊，就作的让你生气。前些日子两个人约好了晚上一起吃晚饭。男方下班呀、啊、就去接这个女孩子，结果呀这男方临时有工作过不去了，他就赶紧给女方发信息啊，哎呀说了情况，还发了一个道歉的红包，女方呢就回了个好，知道了。等晚上啊这男士忙完之后，他就第一时间给这女孩子发信息啊，结果就发现自己被莫名其妙的删除了，他是丈二的和尚摸不着头脑呀，哎呀我做错什么了，这都给我删了呀，他就打电话过去啊，女孩子上来就提分手，说男方不在乎她的感受，不懂她，男士那个头啊都蒙蒙的啊，我也是，我死你得给我个说法吧。女孩子就说呀：“我今天晚上我都化妆啊，打扮好了，你突然跟我说你不来了，你觉得这样对吗？”那这就说呀：“我那是情况特殊啊，领导安排工作呀，我也提前跟你讲了呀，你不是还同意了吗？”女孩子一听，夸嚓一下，非常生气啊：“你跟我请假，我难道还能不让你工作了？我只能同意啊！”男士这一听啊，就哄啊：“哦，原来是嫌我工作不搭理你嘛？那你不愿意可以跟我直说啊？那我安排好工作，我第一时间来找你啊！”女孩子就说了：“不需要了，你不在乎我，你才会这样做的。”接着男士啊，就嘁里呱啦的各种哄啊，送礼物又发红包的，好了，哄好了。到了周末啊，这男士长脑子了，特地先把工作给安排好，确定好时间之后啊，约这个女孩子。结果人这女孩子就说了，不想去。男士一问，这是没时间吗？姑娘就说了，我有时间，我就是不想去。男士这一看呀、啊，哎呀，这姑娘八成又是生气了呀，就问她怎么生气了呀？哎呀，这姑娘是不说话也不回复，说自己不想说。这男士就着急啊，你有话直说呀，我也不知道你咋了嘛。这时候女孩子才说呀：“你约我不知道提前吧？你约我就出来，那我也太不是回事了吧？”男士就解释说：“自己工作啊，临时啊，加班比较多，只能临时去抽时间才能约你啊。”女孩子说了：“解释没用，你心里有我呀，这事儿他怎么都能安排好。”哎呀，最后他又抱怨：“这好好的周末让男士给整的，人心情不好了。”接着这男士呢又哄呢，两人又好了。过了两天，这女孩子呀、啊、晚上十一点多，哎，给男士发信息说自己来例假了，肚子疼不舒服。男士就问啊，那你自己在家里能行吗？这姑娘就回复刚能行。哎呀，这男士安慰了几句啊，就说我先睡了啊，明天我去看你。结果第二天刚想问问情况的时候，发现又被删了。电话过去问怎么了，这姑娘说呀，我昨晚都告诉你我不舒服了，你不知道来看我吗？男士就说我还问你了，你自己能不能行？你说能行我才睡觉的。这女孩子就说了，我自己确实能行啊，但我说这话的意思不就是想让你来陪我的吗？男士听完啊，直接来了句啊，整天让我猜我受够了，分了吧。这姑娘一看，吼、哦，你来真的了啊！我提分手可以，怎么能你能提了呢？两个人就这么冷战了一天。事后啊，这女孩子一看，男士来真的呀，后悔了呀，追着联系男方，说自己错了，不想分手了。但男方这边的态度非常坚决，就是要分啊。这不，昨天晚上，先这个女孩子联系我啊，让我去挽回。但她说的跟男方说的是两个版本啊。女方的意思是自己很爱男方，但是男方不珍惜她，等等。男方这个版本啊，就是你有话不直说，全是暗示和试探，非得让我各种猜，过够了，太累了。女孩子在那儿哦，一直哭，说自己后悔了。人男方就不同意啊。我感觉他悔的更多的就是错过了一个他能遇到的条件最好的人。有些女孩子呢，贼不聪明啊，总是擅长把一件事情搞得很复杂，把自己放在一个审判者的姿态上，让男人去猜啊。你能猜到我就很开心，我就觉得你人很好。哎，猜不到我就不开心，而且我也会认为这是你的责任，你没做好你该做的。这个审判者的姿态其实是一种高高在上的身份，透露着我不会犯错，犯错的永远都是你，就这么个意思啊。男人是直线思维，按指令做事。你明确说出你的需求，你就会发现可以解决你们之间百分之八十的问题。矛盾呢、啊，都是因为没有好好沟通。男人很好打交道的，你要做什么你就直说。我要你陪我，直接具体时间地点，剩下的他就来安排了。让人猜这事儿很烦哎，宝，散会。周末办了两场相亲会，哎呦，差点没给我送走喽。今天我才缓过来啊，咱来个唠嗑局啊。我跟你们讲，相亲会真的特别的卷。你要是高富帅啊，有车有房，工作好，赚钱多的，你就别听我在这叭叭。
。相亲会啊，那一百个姑娘里面啊，能有八十个相中你的。你要是条件普通啊，长相一般，甚至是没房、薪资少的，你就别去凑合这个相亲会了。在老家或者是工作地找些靠谱的媒人或者家里人啊，给你介绍一下。你去相亲会，你就会发现啊，比你帅的、比你有钱的、条件好男人真的大把多了去了，显不出你的。去了基本都是当炮灰的。哎呀，我跟你们讲啊，我办这两场啊，一场是以大中专为主的，另外一场是本硕博为主的。哎呀，别问我为什么学历分组啊，现实所迫，不过多解释。没成想这报名的时候啊，这个大中专组啊，男士报名就有一百多位，这姑娘才二十多位，严重男女比例失调啊。这本硕博专场啊，男士是六十多位报名啊，这姑娘就达了一百五十多位。哎呀，给我愁的不行了！你看，有些原本是属于这个本硕博专场的男士啊，他们可能因为个子不高啊，长相一般啊，就会觉得自己啊可能配不上和自己条件差不多的，就主动选择大中专组的。而那些原本就应该在大中专组的女士们啊，哎呀，就各种理由跟你解释呀、啊，我非得去这个本硕博专场。有的说呀，哎呀，我是函授本科；有的说啊，我是在职研究生；还有的说，哎，我正在考国外的本科；还有造假的，哎呀，那 PS 的网图啊，拜托，你是来考验我的智商的吗？反正你苦口婆心跟他去啊，你即便去了也没用啊，也不符合男士的择偶要求。他们就会跟你讲啊，自己性格很温柔啊，很漂亮。哎呀，我学历虽然低，但是你不能狗眼看人低吧？反正啊，从报名就能看得出来，这个女孩子基本都是想高价，男孩子基本都是能够接受低取的。没法啊，相亲会是那种就是一对一啊，面对面轮番认识的形式，那需要考虑这个男女比例持平。我就把一些不符合要求的姑娘啊，往大中专那个组里面刷。把一些优秀的男孩子就往本硕博那里面提上来。好了，这相亲会开始了啊！哎呀，你们不知道，那相亲会现场又是卷了一批，这个百分之九十五的姑娘啊，就盯着那百分之五的这个工作好、长得好、哎赚得多的男士。有一位二十九岁的男士，硕士学历啊，做金融的，赚的特别多，个子高，而且长得特别帅啊。现场都有三四十位女士啊，就要跟他表白啊！哎呀，这可把周边的这个男士给馋的呀。这现场啊，有百分之八十的男人啊都看脸，哎，谁好看对谁热情，聊的就很好。这我印象还比较深的是，有一位八八年女博士，就属于那种执迷不悟型的啊。她的择偶要求啊，就是男博士年收入一百万起，这每个人面前都有一张 A 4纸的，上面都有自我介绍和择偶要求啊，方便别人认识的嘛。基本啊，这个男孩子一坐他对面啊，没有三十秒就走了。哎呀，最后啊，这姑娘干脆摆烂，就一直在那里刷视频、玩手机啊。现场还有一个男孩子也特别逗，跟女孩子在沟通的时候哈、啊，是带着体检报告和开房记录去的，直接就跟人家说，哎，如果你喜欢我的话，你得给我看你的体检报告、开房记录。反正啊，现场什么人都有的。哎呀，开完相亲会之后，你就会发现啊，有些年轻人是真性情、有个性啊，去相亲啊，就像拿着职场人找工作、HR 选候选人那一套去相亲的。在他们的逻辑里面啊，选择相亲对象就是罗列出一大串的择偶要求，然后呢，去筛选简历。初次见面就是面试、沟通、确认简历上的细节、约会发展感情、完善对候选人的细节把控、确认关系就是给候选人发 offer 啊，然后骑驴找马继续面试啊，广撒网多捞鱼，听天由命不概率，反正就是我爱咋咋地，喜欢我的自然喜欢，不喜欢我的我就换人嘛。给他们相亲找对象哈、啊，那个咋唱啊？我已习惯你突然间的自我挥挥洒洒。把自然看通透，我唱的跑调没？反正啊，跑调那是我的风格啊，你们不要笑的。哎呀，我跟你们讲啊，相亲这事挺折磨人的。哎呀，那是够够的了。有一对男女相亲，半年就黄了，我那心啊老堵了。男方今年是三十岁，国企做管理的；女方今年二十八岁啊，大专幼师。两人在年初的时候认识，相亲一个月之后啊，两人就很快在一起了。上个月呢，两人谈了有半年多了啊，这双方啊也都见过父母了。男方就提出呀、啊，想十一订婚，年底结婚。但这姑娘就觉得呀、啊，谈了半年就开始订婚啊，那太快了吧，说什么也不同意。这话一出啊，把男士给气的呀，我都三十了，你也不小了，家里都等着结婚呢，咋还得考察呀？这男士就着急啊，你要觉得咱俩不合适结婚啊，那咱们就分手嘛。这人用姑娘一听啊，我不分，哎，觉得两人合适的很，只是自己还没想好。男士就想不明白了啊，这合适怎么就不结婚呢啊？问他什么时候能够考虑好？这姑娘说再谈个一年左右的。男士一听啊，就来了脾气啊！这一年过去，我娃都应该出来了，你才跟我说结婚啊？觉得呀，这女方就是在吊着他。既然没得诚意，那咱就不谈了嘛，直接把这姑娘给拉黑了。哎呀，这一操作，姑娘直接懵了啊，急了呀！哎呀，难得找个条件好的，这还得跑了呀，找不着人了，就来找我告状啊！哔哩哔哩一顿讲，哎呀
，我反正每天啊，不是在牵线路上，就是在劝架的路上。我问这姑娘啊，为什么要等一年的时间啊？她说感觉自己确实不是很喜欢这个男生，怕自己结了婚后悔嘛。哎呀，这话给我整的也不明白了啊！不喜欢为什么要答应人家？她给的理由是这么说的：男方的物质条件可以满足她所有的择偶期待。但是对方的身高、颜值和性格等等都不算对他很有吸引力啊。当时决定在一起啊，一是家里催婚压力大，二是对未来很迷茫，不确定自己再错过还能不能找到更好的。最重要的一点啊，是男方是独生子，工作体面，有房子还是全款，父母都是高知家庭，对他未来带孩子是很有帮助的。哎，权衡利弊之后啊，才同意的。我这一听啊，这不就是经典的看上条件了没看上人吗？我好心劝他，我说你要是不喜欢这个男生，你为了条件逼迫自己跟他结婚啊，婚后你也不会很开心的。他和我说呀，自己马上二十九岁了，想在工作这个城市里定下来，只能找个本地人结婚，而这个男士的条件是最合适的。男士听完就说呀，这半年这姑娘几乎从来不主动关心他啊，也不问候他，甚至跟这个姑娘拥抱都觉得很陌生啊。和他说点自己的事情啊，对方都会很反感。我爱他，但是他并不爱我，我不想和他在一起了。反正我也没劝和，俩人这么分了啊，哎，不该我事啊。很多人都问我一个问题，老师啊，结婚到底是合适重要还是喜欢重要？你选人结婚啊，门当户对，互相喜欢是走进婚姻的基础条件，所以合适和喜欢一定是并存的，退而求其次，不看条件你也找个自己喜欢的人，跟喜欢的人在一起啊，风都是甜的。如果见面三次你依然不喜欢，那就果断放弃，后面你是不可能喜欢的。对方不喜欢你，对你爱答不理啊，没有被关心的感觉，你也要放弃，干嘛跟一个连关系都不愿意给你的人，你的爱就很廉价吗？另外啊，条件合不合适啊，不是看对方的，而是看你自己。你月薪三千，想找个月薪两万的，你永远都遇不到合适的。你找个月薪六千的，自己还蛮喜欢的，就相处看看，不要总问。哎呀，为什么我遇到的要么就是喜欢的条件不好的，要么就是条件好的不喜欢的？那是因为你遇到的太少，或者是择偶要求太高了，非得在这几个人上靠着吗？当你找到一个还蛮喜欢的、条件也差不多的人啊，就去相处一段时间看看。你要看看自己是否能够接受他的性格脾气，对方是否能够控制好情绪去解决问题。对于那些动不动就吵架、哎冷战、不反思自己、总指责别人、不愿意站在对方的角度去考虑问题的人啊，是不适合结婚的。婚后你也会过得一地鸡毛，离婚是早晚的事情。婚姻是一辈子的事情，不要随便去找个差不多的人就行。不幸的婚姻啊，消磨了爱情，还会让双方啊都身心疲惫。花了那么多钱都结婚了，还娶个不情不愿的，这样的婚姻啊，还真的不如不结呢。